அனைவருக்கும் வணக்கம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல்ல மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் பயன்படுத்தி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு வரோம் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் போன வீடியோவில் லுக்அப் வேல்யூ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுன்றத பற்றி பார்த்துருப்போம் அதோட தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி வந்து வி லுக்அப் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வீடியோ யாரும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து இதில் சொல்ல வர கண்டென்ட் ஃபார்முலா எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் வி லுக்அப் அப்படின்னா என்ன வி லுக்அப் அப்படின்றது வெர்டிக்கல் லுக்அப் அதை தான் வந்து சாட்டா வி லுக்அப் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் செய்ய முடியுமானா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸல் வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் எல்லா அம்சத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வந்து சேலரி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஆஃபீஸில் வந்து ஸ்டாஃபோட அட்டண்டன்ஸ் இருக்கும் இது மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து பயன்படுத்த நம்ம வந்து ஒரு டெமோ பண்ணுறதுக்காக மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சு இதை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இது எப்படி பண்ணணும் நம்ம வி லுக்அப்னா என்னான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ நான் போன விட வந்து லுக்அப் பற்றி சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அது வந்து சீரியல் நம்பரை வந்து கம்பேர் பண்ணி போடுறது தான் லுக்அப்பு ஏ டூ காலன் பி டூ அப்படின்ற மாதிரி ஏதோ கம்பேர் பண்ணி நம்ம போடுறது தான் வெறும் லுக்அப்பு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எழுத போகிறோம் அது என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து லுக்அப் வேல்யூ போடணும் ஃபார்ம்லாவில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லுக்அப் வேல்யூ என்டர் பண்ணணும் அது போன தடவையே வந்த மாதிரி தான் லுக்அப் வேல்யூங்கிறது நம்ம எந்த இடத்துல அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு சீரியல் நம்பர் இப்போ ஏ டென்னில் சீரியல் நம்பர் அடித்தா பக்கத்தில் பி டென்னில் நேம் வரணும் அதான் அப்போ அந்த ஏ ஒன் ஹண்ட் ஏ டென் தான் வந்து லுக்அப் வேல்யூ சரியா ஏ டென்லேயே வந்து நம்ம ஃபார்ம்லா அப்ளை பண்ணிடக்கூடாது எது லுக்அப் வேல்யூ அதுக்கு அடுத்த கட்டத்தில் தான் நம்ம ஃபார்ம்லா இது பண்ணணும் எந்த கட்டம் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எந்த செல் வேணாலும் நம்ம லுக்அப் வேல்யூவாக வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இது வந்து மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பெருசாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத லுக்அப் வேல்யூ வைக்க போகிறோம் சரி ஏ அதில் லுக்அப் வேல்யூ செட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து டேபிள் அரே டேபிள் அரே அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிரெயினில் வந்து ஏ ஏ அப்படின்னு இருக்கும் பாருங்கள் ஒரு லெஃப்ட் சைடு சாயலாக இருக்கும் அந்த மாதிரி அது இது எப்படி சொல்கிறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெட்டிங்ஸ் போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா சீரியல் நம்பர் நேமு அந்த இதை விட்டுறணும் ஃபஸ்ட்டு டேட்டா எங்கே ஆரம்பிக்குது சீரியல் நம்பர் ஒன்று எங்கே போட்டிருக்கோம் ஏ ஒன்றில் வந்து ஒன்று போட்டிருக்கோமா அந்த ஏ ஒன்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும் ஏ ஒன்லேருந்து லாஸ்ட்டாக இப்போ கடைசி இது வந்து ரிசல்ட் ரேங்க்கா ஆமாம் ரேங்க் கடைசி ஸ்டூடெண்ட்டோட ரேங்க் எதில் இருக்குது அப்படின்றதும் அதை பிரித்து கொண்டு வர தான் டேபிள் அரே சரி இப்போ இங்கே வந்து எப்படின்னா ஏ டூவில் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதில் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரேங்க் இருக்குது சரிங்களா அப்போ இங்கே டேபிள் அரே ஏ டூ கோலன் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதுதான் டேபிள் அரே இப்படி தான் டேபிள் அரே க்ரியேட் பண்ணுறது அடுத்தது வந்து ஜீரோவா இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் வேல்யூவாக அப்ராச்மெண்ட் வேல்யூவான்னு பார்க்கணும் சரிங்களா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அப்படின்றது வந்து நம்ம உறுதியாக தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு மதிப்பு இப்போ மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக உறுதியாக சொல்கிறது தான் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போ முந்நூற்றி எண்பத்தோரு மார்க் ஒரு பையன் வாங்கியிருக்கானா முந்நூற்றி எண்பதோ முந்நூற்றி எண்பத்தொன்னோ அப்படின்னு நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் ஷோராக முந்நூற்றி எண்பத்தோரு மார்க் அப்படின்னா இதுதான் அவனோட மார்க் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அதே ஒரு கடை இல்லை கரண்ட் பில் இந்த மாதிரி இடங்களில் கூட குறைய ஒரு ஒரு மாதம் நூற்றி இருபது ஆமாம் இவ்வளோ யூனிட் வந்திருக்கும் ஒரு மாதம் கூட குறையன்னு வந்திருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப அதுக்கு வந்து அப்ராச்மெண்ட் வேல்யூ தோராயமான மதிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம பண்ணுறதுனால எக்ஸாக்ட் வேல்யூவை பயன்படுத்துவோம் இப்போ ஜீரோ போட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் வேல்யூ அது உறுதியான மதிப்பு வரும் அதே ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா அது தோராயமான அப்ராச்மெண்ட் வேல்யூ தான் வரும் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபார்ம்லா அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து லுக்அப் வேல்யூ அடுத்து டேபிளாரே ஆ இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த மறந்துட்டேன் அது என்னென்னா எந்த அது ரிசல்ட்டாக வரணும் இப்போ டூனா டூ த்ரீனா த்ரீ இப்போ டூவில் வந்து நேம் போட்டோம்னா நேம் ரிசல்ட்டாக வரணுமா நேம் அப்போ நேம் வந்து ரெண்டாவது காலத்தில் இருக்குது அந்த டூ அப்படின்றத எழுதிட்டு நம்ம என்ன வேல்யூவோ அதை போடணும் எக்ஸாக்ட் வேல்யூவோ அப்ராக்சிமேட் அதுவாக போட்டுடணும் சரி இப்போ
ஜி அது கொடுத்தீங்கன்னா கோ டு டைலாக் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அந்த பேஜில் எந்த வேல்யூவோ அதை டைப் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அவசியம்ல <laughs> சரி ஏ ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு போயிடுச்சு இதுதான் லுக் ஆஃப் வேல்யூ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அங்கே டைட்டில் போடணும்ல டைட்டில் அது எப்படி போடணும் நம்ம சீரியல் நம்பரு நேம் இப்படி எழுத போகிறதெல்லாம் கிடையாது அங்கே உள்ளதை அப்படியே ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லா மூலமாக அதை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லா அது என்னென்னா இப்போ சீரியல் நம்பருங்கிறது வந்து ஏ ஒன் அந்த இதில் இருக்கா ஆமாம் அது இப்போ மேலே போகிறோம் ஏ நைன்டி நைனில் போய் ஒரு நிமிஷம் இது ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் சீரியல் நம்பர் ஹேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்றது ஏ நைன்டி நைன் அதுக்கு ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஏ ஒன் எந்த காலத்தில் இருக்கோ அந்த ஈக்குவல்ட்டுன்றது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறது தான் ஈக்குவல் ஏ ஒன் கொடுத்து என்ட்ரு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஓப்பன் ஆயிரும் அது அங்கே உள்ள சீரியல் நம்பர்ன்றது இங்கே காப்பி ஆயிரும் சரி ஒரு டீட்டெயிலுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அடுத்ததுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம ஷிஃப்ட் பிடிச்சிட்டு ரைட் ஆரை கொடுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் சரி அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம அதை செஞ்சு பார்ப்போம் இப்போ ஈக்குவல் இங்கே என்டர் சீரியல் நம்பர் பார்த்தீங்களா சீரியல் நம்பர் ஹேஸ் ஃபார்முலா ஏ நைன்டி நைன் இப்போ இப்போ ஏ சீரியல் நம்பர் மட்டும் நம்ம போட போகிறது இல்லை நேமு எல்லாமே காட்டணும் இந்த வீ லுக் அப்பை பொறுத்த அளவில் எல்லாமே வரும் அதுக்கு பேருக்கு நேராக அந்த இது வரணும்னா அந்த பேர் நேம் எங்கே இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கணும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லை இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அங்கே போய் காப்பி பண்ண போகிறது இல்லை இந்த ஃபார்முலாவே அப்படியே பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோ கொடுக்குறோம் அப்படியே ஷிஃப்ட் ரைட் ஆரோ கொடுத்து கே வரைக்கும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டு வரணும் கே வரைக்கும் நம்ம டைட்டில்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் பேசாது <laughs> அதனால ஒரு தடவை கொடுத்தா போதும் பார்த்தீங்களா நம்ம இது டைப் பண்ணல எதுவுமே மேலே இருந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து பேஸ்ட் பண்ணல இந்த கட்டத்திலேயே நம்ம ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் வந்துருச்சு சரி இப்போ இந்த ஹேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஹேஸ் ஃபார்முலானா இது வந்து ஒரு டேட்டா சொல்லி இப்போ தமிழ் ஹேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லுதுன்னா நம்ம அந்த தமிழ் ஹாஸ் ஃபார்முலா ஏ த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுதா அதை வந்து எப்படின்னு பார்த்தா அது ஃபார்முலா வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்படி சொல்லுதுன்னா ஃபார்முலா உருவாக்கியிருக்காங்க அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வழிமுறை இருக்குது எஃப் டூ அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் பார்த்தீங்களா இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ இது வந்து ஈக்குவல் டு சி ஒன் சரியா இந்த தமிழ் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஈக்குவல் டு சி ஒன் அப்படின்ற ஃபார்முலா அப்ளை ஆகிருக்கு இதுதான் சகோதரர்களே இப்போ மெயின் சப்ஜெக்ட் லுக் அப் எப்படி போடுறது அப்படின்றத வரிசையாக செய்வோம் வாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏ ஒன் ஹண்ட்ரடில் எதுவும் நம்ம எழுதக்கூடாது பி ஒன் ஹண்ட்ரடில் தான் நம்ம ஃபார்முலாவை என்ட்ரி பண்ணணும் இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா முதல்ல சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேனுவலாக டைப் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் வி லுக் அப் நல்லா கவனிங்க ஈக்குவல் வி லுக் அப் லெஃப்ட் பேரண்ட் சரிங்களா ஈக்குவல் வி லுக் அப் லெஃப்ட் பேரண்ட் ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் அதான் லுக் அப் வேல்யூ ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் கமா இப்போ டேபிள் அரே ஏ டூ கோலன் இப்போ கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அது வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா டூ கமா ஜீரோ ரைட் பேரண்ட் என்டர் இப்போ டேபிள் அரே இப்போ வந்து ஈக்குவல் அந்த அது வந்து ஃபார்முலா கூறியது V look up அதான் பார்க்க போகிறோம் ஈக்குவல் வி லுக் அப் லெஃப்ட் பேரண்ட் டேபிள் அரே வந்து 
அடுத்து ஒரு கமா போட்டுக்கணும் அப்புறம் டூ கமா ஜீரோ அதாவது டூ எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம ரிசல்ட் இப்போ சீரியல் நம்பர் அடித்தா நேம் வரணும் அதுதான் அதுதான் மொதல் அப்ளை பண்ணணும் டூ போட்டு ஒரு கமா வச்சு ஜீரோ எக்ஸாக்ட் வேல்யூ இது மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா அதனால் ஜீரோ ரைட் பேரண்ட் என்டர் அவ்வளோதாங்க இப்போ பாருங்கள் மேனுவல் நான் செஞ்சு காட்டுறேன் A one zero zero, a one hundred comma, A two, a two colon, K two four, K twenty four comma, two two comma, dash dash zero zero right pair, sheet one table B one, number n slash A as formula. Okay, formula apply I reach here. You go back now. Edit equals lookup left parent a 100 a 2 colon k24 20 right parent பாத்தீங்களா இதான் நான் அப்ளை பண்ண அந்த ஃபார்முலா இப்போ வந்து இங்க நம்பர் n a அப்படினா not applicable இத பார்த்தேனே நம்ம வந்து தப்பா என்ட்ரி பண்ணிட்டோமோ அப்படி நினைச்சறவனா அங்க வந்து ஒண்ணுமே எழுதல இப்போ நான் என்ன சொன்னேன் ஏதாவது எழுதுனா தானே வந்து காமிக்கும் அதனால நம்பர் n a not applicable சரி இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு நம்பர் போட்டு காமிக்கிறேன் அது வந்து காட்டுதா அப்படின்னு பார்ப்போம் சீரியல் நம்பர் நம்ம தப்பா எழுதணும் அப்படின்னா காட்டாது அங்க என்ன சீரியல் நம்பர் இருக்குன்றத நம்ம கரெக்டா பார்க்கணும் தினேஷ் குமார் வருது சரியா அதாவது ஒரு வாட்டி ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணிட்டால் போதுங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம ஏற்கனவே அங்கே பண்ண மாதிரியே ஸ்விஃப்ட் ரைட்டரை கொடுத்து செலக்ட் பண்ணி அந்த கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்து எல்லாமே கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஒன்று அது போட்டேன் தினேஷ்குமார் அப்படின்னு காட்டுது இப்போது இதை வந்து மொத்தமாக அவங்க நேம் மட்டும் வந்துருச்சு அவங்க என்ன மார்க் எடுத்தாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம கொண்டு வருவோம் அதே மாதிரி தான் ஸ்விஃப்ட் ரைட்டரை கொடுத்து கே வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுத்தோம்னா அந்த இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் பி ஒன் ஹண்ட்ரட் தனிஷ் குமார் த்ரூ எஃப் ஒன் பி ஒன் ஹண்ட்ரட் தனிஷ் குமார் த்ரூ ஜி பி பி ஒன் ஹண்ட்ரட் தனிஷ் குமார் த்ரூ ஐ ஒன் பி ஒன் ஹண்ட்ரட் தனிஷ் குமார் த்ரூ கே ஒன் ஹண்ட்ரட் செலக்டட் ரோ ஒன் ஹண்ட்ரட் காலம் டூ சரி இப்போ செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆர் கொடுக்க போகிறோம் டுவெல் ஓ ஒன் ஒன் ஹண்ட்ரட் தனிஷ் குமார் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹேஸ் ஃபார்முலா சி ஒன் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்களா அவர் எடுத்த மார்க் ஃபிஃப்டி எயிட் ஹேஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு வந்துருச்சு எல்லாமே நேராக இந்த இது வந்துருச்சு இப்போ ஏன் மேலே சீரியல் நம்பர் இதெல்லாம் போட்டோன்றது இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ வேற ஒரு சீரியல் நம்பர் போட்டு காட்டுறேன் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பனிரெண்டு இந்த நம்பர் போட போகிறோம் அது என்ன பேர் வருதுன்னு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இது உண்மை தானா அப்படின்றத அங்கேயும் வந்து நிரூபிச்சு காட்டுறோம் அதாவது 
அவங்களோட மார்க் என்ன மார்க் எடுத்தாங்க எவ்வளோ மார்க் எவ்வளோ டோட்டல் பாஸாக ஃபெயிலாக எல்லாமே வர்றது இந்த எக்ஸல்லேருந்தே ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து இதுக்கே நெட்டுக்கே கொடுப்பாங்க சரி இப்போ பாருங்கள் அந்த மெயின் லிஸ்ட்டில் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பன்னெண்டு அது ரவி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்போம் வாங்க அதே மார்க் அங்க நம்ம லுக் அப் காலத்துல பார்த்த அந்த மார்க் இங்க வருது அந்த ரேங்க் எல்லாமே வருது பாரு <laughs> இது ஃபார்முலாவும் ஈஸி தான் திரும்பவும் நான் ஃபார்முலா சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வருதோ அது மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் கொடுத்த ஃபார்முலா படி ஈக்வல் வி லுக் அப் லெஃப்ட் பேரண்ட் அப்புறம் ஏ ஒன் ஹண்ட்ரட் கமா ஏ டூ காலன் கே டுவெண்ட்டி ஃபோர் கமா டூ கமா ஜீரோ ரைட் பேரண்ட் என்டர் இதுதான் வந்து என்னோடய இந்த மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் படி உள்ள ஃபார்முலா இதுதான் லுக் அப் வேல்யூ எதுவும் டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ Macro 1.0